ഹായ് മക്കളെ ഏകളിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്കോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കണ്ടൻ വീഡിയോ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കണ്ടൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കനം കൂടിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഇരുമ്പ് നിർമ്മാണവും രണ്ടാമത്തത് അലൂമിനിയം നിർമ്മാണവും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ അലൂമിനിയം നിർമ്മാണമാണ് നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സാമിന് വരിക എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം അതിനു മുമ്പേ അലൂമിനിയം നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒന്നുമില്ല ആ ജസ്റ്റ് ആ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രക്രിയ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം അത് അലൂമിനിയം നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒരേ പേര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇതെന്താണ് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് കൂട്ടി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റും മറ്റത് പോൾ ഹെറാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റും ഇവർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അലൂമിനിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ പേര് തന്നെ ഈ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡിയാണല്ലോ ഇനി അലൂമിനിയം നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം പഠിക്കാൻ പോകണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അലൂമിനിയം നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് അഥവാ അലൂമിന നിർമ്മാണം എവിടെയാണല്ലോ മക്കളെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ രീതി ഈ രണ്ട് രീതിയും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അലൂമിനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അലൂമിനെ ഉണ്ടാക്കും ആ അലൂമിന നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു അഥവാ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അലൂമിനിയം കിട്ടി എവിടെയാണല്ലോ മക്കളെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം നിർമ്മാണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിന അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിന നിർമ്മാണം രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ രീതി ആരെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിയ അലൂമിനിയന വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ റെഡി അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ രണ്ട് രീതി നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറിന്റെ പേര് അഥവാ അയിരിന്റെ പേര് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ മറന്നു പോകരുത് മക്കളെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ബോക്സൈറ്റ് ഓക്കെ ബോക്സൈറ്റ് അപ്പോ അലൂമിനിയുടെ ഓറ് അല്ലെങ്കിൽ അയിര് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ That is Al2O3 2H2O. ഓ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കണ്ടൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ അയര് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ഓർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിക്കേറി മക്കൾ പറയണം അതിന്റെ ഉത്തരം എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ രീതി മറന്നു വരുന്നത് രണ്
N A L O two. N A L O two. अल्लाह इधर ने यार नम्बर N दो बुली किन्दो मकले सोडियम अल्यूमिनेट N दो बुली किन्दो दा सोडियम अल्यूमिनेट माले यार तेरे मंगे तने सोडियम अल्यूमिनेट N दो नम्बर बुली किन्दो रोडी ओके अब पैर इन्दने व्यक्ति आने दा सोडियम डे अल्यूमिनेट डे टू डे अल्लाह सोडियम अल्यूमिनेट रोडी Ini sodium aluminium tinda kat tengkia. Nama lain dia itu maklum, korcuc vela mui kuno. Alai, apa yang kita lihat? Aluminium hidroksid itu. Aluminium hidroksid. Mak kerja? Aluminium aluminium hidroksid. Okay? Aluminium hidroksid. Orang tu order berapa? First box side itu lagi, sodium hidroksid itu ikutnu. Apa sodium aluminium? Sodium aluminium. Jadi chemical name orang cakap NaAlO2. NaAlO2. Pergi tu. Ayat ni saya sendiri. Kita korang sebelah ikutnu. Adakah aluminium hidroksid itu ikutnu? Alah. Aluminium hidroksid ni, nama lain dia itu maklum. Orang heat ni, orang curi aku nu. Apa yang dah terlalu berlalu kau tu boi. Berlalu boi kau ni al. Nama kita ikutnu. Al2O3 and this is known as alumina. Ini ni yang anak kita, nama l endu beli kena da alumina endu beli kena da. Maklum, umna bateri ini nama l udah awasan ipik yang ana. Enda ana production of alumina, da alumina endai. Ydin dekat tu nana alumina endai kida boxite endai tu nana alumina endai kide. Alah, da boxite endai tu nere alumina endai kide. Apo, ini pada yang tu beri kita mana orang yang beraya mandiri, yang tu beri kita mana orang yang ini al, ini dengan chemical name correct erdi tanah beri kita. Yang ada erdi beri kita mana orang yang ini erdi beri kita. Ada, ini adalah mereka Paris yang diu, aduh or mikian aw. Okay, satu pravisham erdi dengan anjir, patto pravisham baik dengan dengan sama orang dengan kari maklul marah nu erdi. Apa ini order mana beri cuci juga, adiam orang orang yang beraya naik, adiam box side under. बॉक्स ऐसे चिंदा आते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होइ क्यों नो अपन सोडियम अल्यूमिनेट चिंदा उन्हों आ सोडियम अल्यूमिनेट चिंदा आते कि बढ़ला होइ क्यों नो अपन अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एवढे एंगलों में हाइड्रोक्साइड अंदर गटे ना लाइन आते बढ़ला होंडे अड़ा यानी उन्हें हीट चाहिए इधर इनाल नमक Indonesia अब हम लोग इन दिनों ये L2 O3 के L2 O3 ने पहला दायित्व मगले अल्यूमिना मगले ये अल्यूमिना क्यों एक प्रतियार रंड इन दिनों आ रही है प्रतियार अल्यूमिना क्यों हाई मेल्टिंग बोयन आना हाई मेल्टिंग बोयन तो क्यों लाये तो क्यों लाये हाई मेल्टिंग बोयन अल्लाह हाई मेल्टिंग बोयन अतने आना हम लोग व्यर्ना Maklumlah aluminium yang high melting point, alangkah luaran dan ramalan yang anda dorang ini nanti dah. Ini dah terjodoh kaya lalu hendak yula, urugula, melt je yula. Maklumlah ini L2 atau nanti dah O3 atau boro. Nale maklumlah aluminium yang itu. Ambala peribadi pun dah. Aluminium yang dahkan nale peribadi. Abu ini aluminium yang nama kita terurik kaya ni alam. Oh hendak yula. Ini nanti dah O3 atau boro. Apa pandai ini nario. Ini dah kat tengkia. Nama kita urisah dan anggur dicerku. Apa mupra melting boleh ni suri suri tu mana dia korai tu? Apa korak kian melting boleh kita na ane 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 nama la cryolite itu mana ini tu? Mana tu boleh maklai? Mana tu lagi? Cryolite. Apa ini mana ini tu? Adi tak question. Yang tu mana ni melting itu ane aluminium ni udah agak tak kita cryolite boleh kita tu enjoy tu? Yang tu mana tu? To reduce melting point. Yang tu mana? Dravan anggam korak kian ane cryolite. Apa yang ada mana tu boleh tu? Ada. Indra anak kerja lagi terindah. Ini indah drama anak gang korakia, alanggil melting point ni korakia mana dia nak melting point ni korcale, urigi, urigi, ini nanti aluminium itu. Where na melting point ni alanggil mula trajuda kaya lendi yula, urigula. Ready anak lo? Apa ini kerutia bayi beri kiamal? Ini tak korak kerja lagi terindah. Mula aluminium ni nak kat, apa dia kerjado? Apa mupe uriga an dorang? Anjir lalu, apa kerja lagi tu? Ini aluminium ni mixiu. Okay, ready. 
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അലൂമിനയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്താൻ പോവാണ് ഇതാ കണ്ടോളി ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്താൻ പോവാണ് ഇതാ അടിപൊളി ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ രീതി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ രീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ അടിപൊളി ഒരു ടാങ്ക് ആണ് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് വരയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മക്കളെ അടിപൊളി ഒരു ടാങ്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ ചിത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കാണ് റെഡി ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അടിപൊളി ലൈനിങ് ആണ് റെഡി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സാധനം ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി സാധനം ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ ചിത്രം നേരത്തെ കണ്ട അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്കറിയാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ആനോട് ഉണ്ടാവണം കാതോട് ഉണ്ടാവണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാടത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആനോട് കാതോട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇതിൽ ആനോട് ആര് നാ മക്കളെ പിടിച്ചോളി ഇതാണ് ആനോട് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആള് ആനോട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാതോട് ആര് ചോദിച്ചു പോതാ ഈ പച്ച ലൈൻ ഇട്ട ടാങ്കിന്റെ ഉൾവശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാതോട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ആണല്ലോ മക്കളെ യാ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നാ പറയാ ആരാ മക്കളെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ടാൾക്കാർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലൂമിന പ്ലസ് ക്രയോലൈറ്റ് ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ സാധനം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലൂമിന പ്ലസ് അലൂമിന പ്ലസ് ക്രയോലൈറ്റ് ഓക്കെ അലൂമിനയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രയോലൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചോളം ആര് ആനോട് ആര് കാതോട് ആര് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആനോടായിട്ട് എടുത്തത് കാർബൺ റോഡുകളാണ് ഇതാ ഇവിടെ തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് ആനോട് ആരാണ് കാതോട് ഈ ടാങ്കിന്റെ ഉൾവശാണ് ഇതും കാർബൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാർബൺ തന്നെയാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ആരാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അലൂമിനന്റെ അകത്ത് ക്രയോലൈറ്റ് എന്തിനാ ചേർത്തത് അലൂമിനന്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അത് ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുകിയാലേ നമുക്ക് അലൂമിനിയം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുകയാണ് ഓരോന്ന് 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 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അറിയോ മക്കള് ഇതാ എ എൽ ടു ഓ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ടായിട്ടും കൂടി മുറിയും അല്ലെ ഒന്ന് അലൂമിനിയവും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സൈഡുകളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും അല്ലെ മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളം അലൂമിനിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കാതോഡിലേക്കാണ് പോവുക എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ പോവുക കാതോഡിലേക്കാണ് പോവുക എന്താ സാറേ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം മക്കളെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാതോഡിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ ചിത്രം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതാ അലൂമിനിയം ഇതാ ഇതാണ് കാതോഡ് അല്ലെ ഉള്ളില് അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്ന കാരണം എന്താ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്താണ് മക്കളെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കാരണം അലൂമിനിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുക നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അയക്കും അപ്പോ അലൂമിനിയം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എഴുതിക്കോളം കാതോടാണ് കാതോടിലാണ് അലൂമിനിയം കാണുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അലൂമിനിയം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് 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 ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടി അലൂമിനിയം പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ അലൂമിനിയം പുറത്തെത്തി അയ്വാ ഇനി അവിടെ വേറൊരാളുണ്ട് ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടാ പോവാ ഇതിന് മൈനസ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോവുക എവിടെയാ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ പോയി ഇങ
അഥവാ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അതെന്തായി പോയത് വെളുത്ത കളറായി പോയത് അത് സയന്റിസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കും ഇത് കറുത്ത ആദ്യം വെക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കളറായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെളുത്തു പോകും അപ്പൊ വെളുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി അടുത്ത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സീകരണം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ പോയി പറ്റി പിടിച്ചെടുക്കൊണ്ടാണ് റെഡി അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോളേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അലൂമിനിയം എവിടെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാതോഡിലാണ് അല്ലെ ഇനി ഇടയ്ക്കിടെ ആനോട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്സീകരണം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് റെഡിയല്ല മക്കളെ റെഡിയല്ലേ ഇനി അലൂമിനൈന്റെ അകത്തേക്ക് ക്രയോലൈറ്റ് എന്ന് ചേർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അലൂമിനയുടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കുക അലൂമിനയുടെ ദ്രവണാംഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡിയല്ലേ 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 ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് അലൂമിന അലൂമിനന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ മലയാളത്തിലും ക്രയോലൈറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് അലൂമിന പ്ലസ് ക്രയോലൈറ്റ് എന്തിനാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് അലൂമിനിയം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാം കാതോഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാതോഡ് റെഡിയല്ലേ ഇനി ആനോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായാലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ത് പഠിച്ചു അലൂമിനിയം നിർമ്മാണം പഠിച്ചു അല്ലെ എല്ലാ കുട്ടികളും പറയും ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് ടഫ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ വിലേറിയ കമന്റുകളൊക്കെ ഇടുക അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏകണ്ട ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പാറി പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും അതേ തന്നെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ഏകണ്ണ വിശ്രമമില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻസ് ഗുഡ് 